Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again in our series of videos for IELTS uh, learning, uh, IELTS learning sessions. Dan bagi yang belum uh, nonton video yang sebelumnya, silakan check it out uh, untuk video sebelumnya yaitu uh, tentang uh, words collocations dan juga beberapa kosakata terkait uh, families and relationship. Uh, so The lessons for today still about increasing your vocabulary. So there are some ways, ya, yeah, ada beberapa cara uh, how you would increase your vocabulary, yaitu by learning the definitions of the words and then by putting the words into sentences and the last one is by creating your own sentences. So that's the headline or the uh, the topics that, that we are going to the, to study today. Ya, ini yang hal-hal yang akan kita lakukan hari ini terkait dengan kosakata. Okay, so now there are some words ya uh, related to family. Kalau yang uh, video sebelumnya kita uh, highlight ke kosakata yang terkait dengan relationships in general. Sekarang relationships in family. So uh, there are some words that you can see from this slide. Yaitu ada rewarding. Sibling, relate, accommodating, adolescence, interaction, nurture. Alright. Dan, coba uh, cari di kamus apa arti dari semua kosakata ini. And then you can write, you can write down the meanings in the comments. Alright. Then, uh, These materials still taken from self-study vocabulary practice dari buku Cambridge Books for Cambridge Exams. Now here there are uh, there's a text where you can use this or you can see you can read the words yeah the previous words that you uh, find in the previous slide and you will find it you will find the words in this text ya yeah? jadi Kosa kata yang ada di dalam uh, slide sebelumnya itu kalian bisa lihat di dalam uh, teks ini, dalam bacaan ini. Nah, coba quickly, you can pause the video ya untuk membaca teks yang ada di sini. Kemudian coba temukan kosa kata yang terkait dengan family yang ada di dalam teks. Ini di baris pertama sudah ada rewarding. Nah, silahkan cari kosakata yang berikutnya. Oke. Okay. Alright. So, now let's continue. After reading the text, uh, please state the definitions of these words. Nah, tadi di sini, if you can go if you can go back to the slides. Nah, tadi di sini ada beberapa kosakata. Ya kan, rewarding, siblings dan seterusnya. Kemudian based on this, based on the context that you read from this passage ya dari teks ini atau dari reading ini, silakan coba kalian cari definisinya. Definisi dari eh uh, Kosa kata yang ada di sini. Okay. Help someone or something develop and grow. Kira-kira definisinya apa? Atau yang cocok dari kosa kata tadi apa? And then agreeing to a demand. Yang mana di antara kosa kata yang di slide sebelumnya itu yang mana? And then res response to somebody. Atau brother or sister. Respond to somebody. And then the stage between childhood and adulthood. Itu disebut apa? Ini definisinya tugas kalian adalah mencocokkan dengan kosakata tadi. Nah, untuk membantu di sini ada kosakata yang terkait di dalam soal-soal uh, ini ya. Ada nature, yang mana yang cocok dengan nature. Kemudian, the stage between childhood and adulthood, yang mana yang cocok dengan di sini. And then, giving a lot of pleasure, yang mana yang cocok dengan di sini. And then, communication. Yang mana yang cocok dengan yang di sini? Okay, alright. You can pause the video again. Ya, yeah, silakan pause videonya and then silakan cocokkan kosakata. You can use your pen and paper. 
yeah, because this is a learning session, and then you should be ready with uh, pens and paper. All right. Nah, silahkan tulis jawabannya juga boleh di komen di bawah ya. All right. Then, so let's uh, take a look to the next one. Help someone. Nah, silahkan cek apakah sama dengan jawaban yang sudah kalian tulis. Help someone or something develop and grow adalah nurture. Ya, membesarkan atau merawat. Agreeing to a demand that's accommodating, mengakomodasikan. This again, uh, cara meng, mem, mengingat kosakata accommodating, uh, ini juga adopt sudah diadopt ke dalam bahasa Indonesia ya, mengakomodasikan. So, uh, you you can remember this, like accommodations, accommodating, accommodated, accommodate. Nah itu semua saling terkait. And then brother or sister. Ini sibling, saudara sekandung. And then respond to somebody that's relate. Ya, terkait atau mengaitkan dengan seseorang. The stage between childhood and adulthood, that's adolescence. Adolescence mean tahap di mana kalian sudah bukan anak-anak lagi, tapi juga belum dewasa, yaitu di masa remaja, adolescence. Giving a lot of pleasure. Itu berarti rewarding. Ya, yeah, rewarding. Then communication to interact or interaction. Yeah, interaction is also has also been adopted in Bahasa Indonesia like interaksi, communications, komunikasi. All right, so then you can associate these words into the ones that you found in Bahasa Indonesia. Kemudian coba kalian uh, ingat apa yang lainnya yang similar dengan ini. Okay, and then ah. Uh, Okay, if young children have a good friends and they will have a good relationship with their brothers or sisters, nah itu kira-kira apa? Yeah, if young children have good friends and then they will have a good relationship with their brother or sister. Ini jawabannya ada di dalam bacaan tadi. Ya, dalam bacaan, uh, ini, dalam bacaan teks tadi di awal. Ini silahkan kalian bisa rewind lagi videonya, kemudian kembali ke sini, kemudian kalian jawab. Kira-kira jawabannya itu betul atau salah. Oke. Okay. Nah, <tuh> If young children have a good friends, then they will have a good relationship with their brother or sister. Kira-kira jawabannya betul atau salah. And then... Parents help their children develop more social and emotional skills than their friends do. Nah, betul atau salah? And then, friends will give you what you want more often than your parents do. Betul atau salah? And then, teenagers who fight with their brothers or sisters may behave in a way that is socially unacceptable. And then the last one, if parents play with their children more often or more, yeah, if parents play with their children more, then they will learn how to be more sociable. Nah, apakah ini betul atau tidak pernyataan yang ini bukan sesuai dengan asumsi kita ya, tapi sesuai dengan bacaan yang ada di slide sebelumnya tadi. Nah, silahkan tulis jawaban kalian di komen. Kemudian nanti saya akan beri jawaban yang benar ya melalui uh, komen kalian setelah kalian jawab semua. Oke, okay. so uh, cukup sekian untuk pertemuan yang singkat kali ini. I hope to see you again in the next video. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini kalau itu bermanfaat untuk kalian. Oke, okay. see you next time.